，静怡来了。请问你需要点什么？蜂蜜柚子茶。找我有什么事呢，静怡？别对我这么冷漠嘛！我是想让你祝贺我的。祝贺你？我怀孕了，本来想早一点告诉你的，可是后来出现小宝的事情，所以我就没说。嗯、最近呢，王静和他妈因为我怀孕的事情都非常开心，对我也非常好。静怡，你不替我高兴吗？恭喜你，芊芊，我真的很高兴。真的吗？是真心的，我还以为你会生我的气呢。我为什么要生你的气？我自己不能生，但如果你能为妞妞生个弟弟或妹妹，那就太好了。你这么看得开，真的很让我惊讶。别太惊讶了，以后还有更多惊讶的事等着你呢。是吗？你是说小宝的事情？过去的事情都已经过去了，我现在的心思，完全想放在我现在这个孩子身上。啊，静怡，这是什么？本来，小宝的葬礼我应该去的，可是后来一想，大概没有人愿意在那个地方看到我。但是。我很想表示一下对小宝的关心，所以这个你收下。你也难过。葬礼办的怎么样？对于你来说一定很辛苦吧？不过还好啊，有于清江陪在你身边安慰你。哦，于清江是不是要去韩国出差了？哎呀，真的很痛心呢、啊。嗯，好了，我该回去了，我先走了。静怡，如果有什么难处，尽管给我打电话，我会尽力而为的。好的，抓紧时间，享受你的幸福吧。谢谢。于新疆那个位置还空着吗？是的，他们说会暂时空缺着。很奇怪呀、啊，按理说，像这种位置不应该空着的。喂，于董你好，王总你好啊，哈哈，很久没见了。嗯，那是这样。周末你有时间吗？我想邀请你参加我的订婚宴。订婚宴？怎么，你感到很吃惊？<笑>是有一点惊喜。可以冒昧的问一下，未婚妻是谁吗？嗯，到时候你就知道了。好的，到时候见。这个世界真的是越来越奇妙了。于金要订婚了。金怡。你说王静和姚倩倩到时候看到我未婚妻时，你他们会崩溃吗？订婚以后，你就是我的代言人，直接顶替清江，在破乱的位置，这样你就可以大展拳脚了。那于总怎么办呢？我另有安排。最近姚倩倩设计的服装销售量直线上升，你不觉得这里面有问题吗？什么意思？如果我是王静，我就会把姚倩倩设计的服装全都买下来。你是说他们会用自己的钱去买自己设计的衣服？有这种可能。既然你早知道这件事情，为什么不出来制止他们？我是商人，他们这样做对公司只有利没有害，但是对你是一个绝佳的机会。哎，倩倩，嗯，于心的订婚跟于心香的背调是不是有关系啊？你想太多了吧？也许是吧。哎，不过
，我总觉得于清江被调去总部这件事儿吧，有点不对劲儿。哎，你说是不是于金祥把自己的未婚妻安排进来呀、啊？不会吧。不过你放心，我肯定会和她成为好姐妹的。就你？怎么，不相信我的交际能力啊？相信，相信。睡觉吧。睡觉。倩倩，嗯，还没好呢。好了，行吗？很漂亮，快点吧，要迟到了。我们和于金的未婚妻是第一次见面，我可不想被他比下去。一会儿跟新娘多聊聊。放心吧。哎，你好，你好，你好，你好。来宾，各位朋友，欢迎光临于金先生的订婚仪式。订婚仪式即将开始，请大家抓紧时间入座。朋友们，在这世上有一种东西甚是奇妙，它能够将两个原本不相干的人牵引到一起，那就是缘分。二位新人因为缘分而相识，因为彼此欣赏而相恋，因为离不开对方而决定相守一生。在今天，他们即将举行订婚仪式。那首先，就请我们用最热烈的掌声，有请准新郎新娘入场。先生们，各位朋友，首先要感谢你们的到来。今天我的心情无比的激动，因为这是一个非同寻常的日子。在这个特殊的日子里，我要向大家介绍我的未婚妻叶静怡小姐他是在不经意中走进了我的生活，我们一直走到今天。我的下半生能有静怡的陪伴，感到无比的荣幸。谢谢大家。那在这个神圣的时刻，也请我们大家一起来见证他们的幸福。
，陆倩倩，没事没事，怎么了？他就受了点惊吓，我带他看过医生了，医生说没事。孩子没事吧？啊，对呀对呀，孩子也没事。你们是不是遇到什么事情了？于金的未婚妻是叶静怡。啊，于金？哎，于金不就是你们的那那那总公司的董事长吗？是啊。哎呀，妈，你说我该怎么办啊？哎呦，宝贝儿，别着急，别着急，别受着太气啊！就是就是，好了好了好了好了好了好了好了好了。妈，咱先不说这事儿了，我带他去休息休息。啊，好好好，慢点慢点啊，赶紧休息，上楼慢点啊，慢小心，小心孩子。对对对，慢慢的，慢慢的啊。现在什么也别想了，我们休息吧。你现在终于知道谁是荡妇了。现在说这个也没用。你知道什么最可怕吗？最可怕的是，如果于静跟叶锦怡在一起的话，我们将得听叶锦怡的。而且，叶静怡想干什么，我们都不知道，这才是最可怕的。想想以前，你对叶静怡做的事儿，我想想都后怕。你是怪我了？我不是这个意思，你好好照顾自己，好好休息吧。不过，于金会不会让他来接替于清江的位置呢？不会的。于金这个老狐狸应该知道。如果让叶静怡接替这个位置的话，无疑是给自己安了个定时炸弹。那就好，我们只要和策划经理搞好关系就行了。我们最好把自己的公司开起来，开发自己的品牌，这样我们就不用依靠佳美了。